Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan citra digital Khususnya mengenai operasi citra berwarna Dan nanti uh, disertai dengan uh, praktek dan contoh-contoh program menggunakan nota Ya, ini merupakan bagian dari mata kuliah image processing atau pengolahan citra digital ya untuk pertemuan ke-10 ya. Nah, oh, pokok bahasan pada video ini adalah mengenai uh, utamanya adalah mengenai teori dasar warna ya, uh, berbagai ruang warna dan nanti juga mungkin uh, ada beberapa contoh penelitian atau aplikasi yang terkait dengan uh, warna pada citra yang memanfaatkan ya fitur warna pada citra digital baik eh, manusia sebenarnya melihat warna itu karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh objek jadi bukan karena eh, objeknya itu punya warna tertentu tapi ada ya ya dia punya komponen tertentu ya tapi eh, kita bisa melihat warna itu karena adanya cahaya yang masuk ke objek kemudian nanti dipancarkan dengan panjang gelombang yang mungkin bisa jadi berbeda atau spektrum cahaya kromatis yang yang menurut uh, Zo uh, DKK tahun 2010 itu sekisarannya dalam 400 sampai 700 nanometer. Nah, warna berdasarkan persepsi mata manusia itu dibagi menjadi tiga uh, tiga bagian ya. Yang pertama ada hue ya. Uh, ini adalah warna yang sesuai dengan panjang gelombang yang kita kenal ada uh, merah, hijau, kuning, biru dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah saturation. Saturation itu mewakili kemurnian. Uh, tingkat kemurnian dari warna kemudian brightness itu adalah kecerahan dari warna itu sendiri ya apa itu hue ya uh, hue adalah uh, merujuk ke warna yang dikenal oleh manusia tadi sudah saya nyatakan gitu kan ya seperti warna merah hijau kuning dan sebagainya gitu kan ya sesuai dengan panjang gelombangnya contoh misalnya uh, kalau uh, panjang gelombangnya antara 430 sampai 480 nanometer ini dikatakan sebagai warna biru kalau antara 570 sampai 600 nanometer ini dikatakan kuning dan seterusnya uh, kemudian yang kedua adalah saturation saturation menyatakan tingkat kemurnian warna atau seberapa banyak cahaya, adanya cahaya warna putih yang tercampur di dalam bio tadi ya setiap warna murni bersaturasi 100%, 100%. jadi kalau misalnya uh, ada warna biru ya benar-benar biru murni ya maka saturation-nya adalah 100 100%, karena tingkat kemurniannya 100%. Kemudian yang ketiga adalah brightness. Brightness ini adalah tingkat kecerahan atau sering disebut sebagai lightness juga. Ya menyatakan intensitas uh, pantulan objek yang diterima mata. Jadi intensitas ini dinyatakan sebagai perubahan warna putih menuju abu-abu atau yang sering dikenal dengan uh, aras keabuan ya atau grayscale. Nah, brightness ini semakin bright ya, atau semakin terang itu akan uh, mencerminkan bahwa warnanya itu ya semakin uh, brightnessnya semakin ke arah putih ya. Jadi tingkat-tingkat kegelapannya atau tingkat keterangannya. Oke, okay, baik. Nah, dari uh, warna tersebut itu kita memiliki beberapa ruang warna ya. Ruang warna itu apa adalah satu spesifikasi sistem koordinat dalam su dan suatu sub ruang dalam sistem tersebut dengan setiap warna dinyatakan uh, dengan satu titik di dalamnya. Tujuan dari dibentuknya ruang warna adalah untuk memfasilitasi spesifikasi warna untuk keperluan tertentu tentunya. Ya. Dan yang paling umum kita kenal yang mungkin kita sering dengar yang namanya RGB ini dipakai di hampir setiap perangkat komputer ya itu acuannya adalah RGB ya walaupun ternyata ada banyak sekali ruang warna yang lain seperti HSI, CMY, LUV, YIK dan seterusnya gitu ya nanti kita akan bahas beberapa ruang warna selain dari RGB gitu kan tentunya. Oke ya, kita lihat RGB dulu ya, seperti sudah mungkin teman-teman kenal gitu ya, RGB itu e, banyak diterapkan di sistem komputer atau monitor berbasis CRT ya, e, dan kebanyakan komputer grafis ya, yang mana ruang warna ini secara sederhana cuman ada tiga komponen utama, yaitu red, green, dan blue yang mana dari red, green, dan blue itu bisa didorongkan ke berbagai macam warna yang lain dengan melakukan percampuran komponen warna merah, hijau, dan juga biru ya. Sistem RGB ini sangat familiar bagi manusia. 
tapi sulit digunakan dalam mengidentifikasi objek. Nah, ternyata begitu ya. Jadi uh, familiar bagi kita karena memang banyak sistem yang berbasis pada RGB ya, tapi agak sulit digunakan untuk identifikasi objek karena uh, setiap komponen warna itu merupakan campuran dari tiga komponen yang lain yang agak sulit dipisahkan. Pada saat misalnya ada satu warna, komponen merahnya kita lepas, ya bisa jadi berpengaruh, bisa jadi tidak, tergantung dari komponen merahnya itu dominan atau tidak. Ya, jadi e, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, itu yang membuat agak sulit untuk digunakan sebagai e, fitur identifikasi objek. Oke, kemudian yang kedua, ada domain warna yang lain atau ruang warna yang lain namanya CMY atau CMYK. CMY ini singkatan dari cyan, magenta, dan yellow. Mempunyai hubungan dengan RGB, ternormalisasi gitu kan ya. Artinya CMY ini sebenarnya dihasilkan dari RGB gitu ya. Dengan rumus CMY itu adalah satu min dari RGB itu sendiri. Tentu nilai RGB-nya ini sudah sudah dinormalisasi berkisar antara 0 sampai 1. Jadi uh, bukan lagi 0 sampai 255 tapi 0 sampai 1. Ya, jadi uh, menghasilkan CMY. Jadi ini turunan dari RGB juga. Cuman uh, set, selanjutnya ditambahkan dengan K. Ya, K ini mewakili warna hitam atau black gitu ya. Warna hitam terjadi pada saat nilai C, M dan Y itu sama ya. Nah, kemudian kenapa ditambahkan warna hitam? Gejalanya karena CMYK ini sering digunakan dalam sistem printer ya, tinta printer ya untuk merepresentasikan tinta printer gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu punya printer yang printer ini ya, printer warna itu biasanya tintanya yang yang injet ya, yang berbasis ink, berbasis tinta itu ada empat ya komponen warna biasanya ada eh, cyan ada magenta ada yellow dan juga ada black atau hitam ya kenapa warna eh, hitam itu ditambahkan padahal sebenarnya dengan cm ya mai aja cukup ya karena warna hitam ini lebih mudah diperoleh dan juga lebih lebih murah gitu dan daripada mencampur tiga komponen yang lain mendingan ya eh, eh, diciptakan komponen eh, tersendiri yaitu hitam tadi ya Baik, nah dari CMY ke CMYK itu bisa dikonversi atau bisa diubah ya. Jadi CMY bisa dihasilkan dari RGB tadi dengan pengurangan atau rumus pengurangan ini. Ya selanjutnya ditambahkan nilai K. Nah, berapa nilai K-nya? Nah itu bisa digunakan rumus Crane, rumus di trick dan juga rumus Pratt ya tahun 2011. Nah ini konversi dari CMY ke CMYK. Nah ini contoh programnya ada konversi dari RGB ke CMYK kemudian dari CMYK ke RGB gitu kan ini ada program di Octav ya teman-teman Anda bisa coba programnya di sana e, kalau mau mengunduh programnya ini bisa ada di alamat sid slash contoh program Octav ya e, nanti bisa diunduh dari sana ya cari aja RGB ke M CMY dan juga CMY ke RGB dan itu bisa diuji cobakan e, ke sebuah e, citra e, berwarna tentunya kalau itu e, mau mengubah dari RGB ke CMYK dan sebaliknya juga. Nah, yang berikutnya adalah ruang warna YIQ ya, ya, atau sering disebut, disebutkan juga dengan ruang warna NTSC. Ya, ini pertama kali dikembangkan oleh Amerika Serikat ya eh, pada saat mereka mengembangkan sistem televisi berwarna. Ya, pada model ini ya disebut sebagai luma atau luminance ya. Eh, I disebut dan Q disebut sebagai chroma. Ya, ini juga kita bisa peroleh dari warna RGB karena memang RGB ini menjadi apa ya menjadi dasar atau menjadi ruang warna yang yang uh, muncul pertama kali gitu hanya sehingga banyak ruang warna turunannya yang memang e, diperoleh berdasarkan nilai RGB ini gitu hanya dengan ada beberapa ada formula tertentu gitu hanya ada matriks gitu hanya tiga kali tiga yang nanti dikalikan dengan nilai RGB gitu hanya nilai RGB-nya nanti akan dihasilkan nilai Y, I dan Q ya e, demikian juga sebaliknya ya e, dari Y, Y, I, Q ke RGB itu juga ada konversinya. Nah, kalau misalnya di oktav itu ada fungsi ternyata ya, e, RGB itu NTSC, ya, e, sebaliknya ada NTSC itu RGB, yang ini kita bisa gunakan untuk mengubah e, ruang warna dari masing-masing 
dari RGB ke YIK atau sebaliknya. Ini contoh ya. Ini contoh ada gambar RGB ya yang di Uh, ubah ya dengan RGB itu NTSC ya uh, kemudian uh, dihasilkan ini warna NTSC ya, ini warnanya ya kalau secara visual menjadi uh, berbeda gitu hanya dari aslinya gitu hanya karena kan memang sekali lagi kita sudah mengenal familiar dengan RGB gitu hanya sehingga kita tahu uh, tampilan visual manusia itu mengikuti ini tapi uh, pada saat kita ubah ke domain yang lain gitu hanya maka itu uh, sebenarnya untuk keperluan perluan mesin ya lebih banyak perluan mesin itu tadi untuk menyimpan uh, untuk sistem televisi dan sebagainya oke okay, lanjut berikutnya ada ruang warna YCBR yes, yeah, yeah, YCBCR yeah. YCBCR ini biasa digunakan pada video digital ya kemudian dia menyatakan intensitas sedangkan CB dan CR menyatakan informasi dari warna ini sering digunakan untuk video ya jadi kompresi termasuk juga kompresi JPEG dan juga MPEG ya jadi ini juga ada rumusnya untuk mengonversi dari nilai RGB ke YCBCR dan sebaliknya ya di oktaf juga ada fungsinya juga yang sudah tersedia ya RGB itu YCBCR dan sebaliknya YCBS YCBCR ke to RGB ya kita tinggal memanfaatkan fungsinya itu tapi kalau mau menghitung manual tinggal kita terapkan rumus dari uh, konversi ini ya nah ini juga ada uh, tadi penerapan dari rumus tadi ya uh, di dalam domain warna ya rumus rumus tadi diterapkan ya dan teman-teman bisa mencoba uh, secara langsung source code program di contoh program oktaf ini ya silahkan bisa dicoba uh, untuk mengonversi citra secara uh, langsung ya baik uh, lanjut uh, ruang warna yang lain adalah HSI HSV dan juga HSL ya HSI uh, H, ini mirip ya uh, ketiga ruang warna ini mirip ya H itu berasal dari U S itu saturation kemudian L itu kalau dalam sistem HSL ini adalah luminance I itu adalah intensity atau intensitas dan V adalah value ya jadi ini uh, ruang warna HSI HSV dan HSL Uh, kita juga bisa mengonversi ruang warna dari RGB ke HSV ya menurut Acarya dan Rai tahun 2005 dengan formula yang cukup panjang ini ya dicari di, di nilai R G dan B nya dulu kecil kemudian dicari nilai maksimalnya itu akan menjadi V ya kalau mau mencari S itu uh, dia akan menilai 0 itu kalau apa kalau satu itu apa dan seterusnya ya uh, kalau nggak mau repot di MATLAB itu ada fungsi RGB itu HSV dan juga HSV itu RGB gitu ya tinggal dipakai saja ini contohnya uh, RGB itu HSV ya dan sebaliknya yang terakhir ada ruang warna CLAB ya CLAB ya ini adalah nama lain dari CLIB ya uh, ini adalah diagram kromatis uh, dari Komision Internasional di NRJ yang ditunjukkan pada gambar ini ya setiap perpaduan X dan Y X dan Y menyatakan suatu warna namun hanya warna yang berada pada area ini ya yang punya warna berbentuk tapal kuda ini yang bisa terlihat oleh oleh mata manusia gitu ya di luar itu sudah tidak bisa menghasilkan warna yang bisa ditangkap oleh mata manusia karena ada keterbatasan dari dari penglihatan kemudian angka yang berada di tepi menyatakan panjang gelombang cahaya jadi ini adalah rentang dari panjang gelombang yang kita bisa bisa tangkap ya secara visual nah, warna yang terletak dalam segitiga ini RGB posisinya ada di sini jadi ruang warnanya lebih luas ya dibanding warna RGB gitu ya karena RGB cuman ada di uh, ranah segitiga di sini ya. Uh, lanjut. Nah, ini uh, contoh ya uh, lebih kompleks di sana ya daripada saat RGB itu diubah ke dalam bentuk ruang warna celap menjadi seperti ini ya. Uh, fungsi di oktaf pada uh, RGB to lab dan juga lab to RGB yang kita bisa pakai atau manfaatkan untuk melakukan konversi citra tersebut 
Oke, okay, berikutnya adalah statistik warna. Ya, ini juga sering dipakai atau sering diekstraksi untuk ke berbagai keperluan ya, seperti identifikasi objek. Jadi dari warna R uh, suatu citra itu bisa diambil uh, warna atau statistik warnanya seperti R rata, R rata dari setiap channel ya, misalnya pakai RGB, R uh, rata dari R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa. Lalu deviasi standar bisa diambil kemudian skunes ya, kecondongan kecondongannya ke arah R ke arah B ke arah eh, green itu seperti apa lalu kurtosif jadi nanti kurvanya kelancipannya seperti apa contoh aja ya misalnya teman-teman eh, bisa coba namanya start warna detik M yang ada di eh, contoh program Okta bisa di eh, download nah ini misalnya ada gambar seperti ini gambar foto nanti minnya atau rata-rata R-nya 151 ya rata-rata G-nya adalah 142 artinya dia ambil ya komponen nilai nilai R-nya semua kemudian nilainya berapa kemudian nanti dirata-rata hasilnya segini kemudian ini adalah standar deviasi dari masing-masing channel dan ini adalah skunes ya kecondongan dan juga ke kelancipan kelancipan dari warna dibandingkan dengan misalnya citra uh, daun di sini ya Mungkin secara RGB-nya bisa jadi agak mirip gitu kan ya, rata-ratanya tidak berbeda jauh. Tapi skunes sama uh, kurtois itu uh, bisa agak jauh ya. Yang ini min, yang ini plus, gitu, yang ini uh, min 0, yang ini min 1, gitu ya. Itu uh, bisa membedakan uh, kedua objek ini gitu kan ya. Dan ini bisa dipakai untuk identifikasi objek. Oke, okay, beberapa penelitian yang uh, berkaitan dengan warna antara lain di sini ada identifikasi tanaman buah berdasarkan fitur bentuk, warna dan tekstur daun berbasis pengolahan citra dan alveoli, alveki gitu ya. Ini bisa diklik ya. Ini uh, dia identifikasi tanaman buah yang menggunakan beberapa fitur ya termasuk fitur warna. Lalu di sini ada identifikasi konten negatif pada citra digital ya. Itu menggunakan fitur GLCM dan juga warna YCBCR. Nah, jadi YCBCR ini dipakai untuk identifikasi.